Добрый день, уважаемые слушатели. Мы продолжаем серию наших прямых эфиров с экспертами для обсуждения актуальных тем международной повестки дня. Сегодня мы очень рады приветствовать нашего гостя, члена клуба Горчакова, директора грузино-российского общественного центра Дмитрия Лорд-Кипанидзе. Дмитрий, здравствуйте, большое спасибо за согласие выступить. Добрый вечер, Дарья. Приветствую вас, хочу поблагодарить фонд Горчакова и лично вас за приглашение в эфир. Приветствую спасибо. наших зрителей и слушателей тоже. Спасибо большое. Мы сегодня будем обсуждать с Дмитрием события в Грузии. Тема наша звучит так. Грузия 2020. Планы, прогнозы и перспективы. Сегодня в том числе ООН отмечает Международный день дружбы. А 7 лет назад, в июле 2013 года, в Тбилиси при содействии фонда Горчакова и Института международных отношений был учрежден Грузино-Российский общественный центр. Состоялось первое мероприятие. Впоследствии, как вы знаете, центр получил имя выдающегося российского дипломата Евгения Максимовича Примакова, чья жизнь и деятельность, работа были очень тесно связаны с Грузией и являлись, и вся его деятельность являлась ярким примером дружбы между нашими странами, между Россией и Грузией. Во время пандемии Центр в Тбилиси продолжил продолжил свою деятельность, переведя все мероприятия в онлайн-режим. Вы знаете, что были организованы многочисленные лекции и дискуссии, в которых вам, наверное, тоже удалось принять участие. И также были организованы традиционные курсы русского языка, которые Центр поддерживает уже в течение многих лет, и выпускниками являются, является очень большое уже количество людей, их более тысячи тех, кто смог бесплатно выучить русский язык в центре. Дмитрий, позавчера, насколько нам известно, грузинский офис фонда Национальный демократический институт на своем сайте опубликовал опрос, который показал, что русский язык на данный момент является наиболее популярным среди населения Грузии, и его знает подавляющее число людей, порядка 92%. Какие, на ваш взгляд, вообще перспективы русского языка в Грузии, и в связи с этим, какие, на ваш взгляд, возможно, есть опасения по этому поводу? Да, еще раз я хочу поблагодарить вас за приглашение. На самом деле, очень интересные аспекты передает на социологический опрос, который был опубликован позавчера, и вчера для нас это все было уже значит, известным фактом. В том числе и вопросы касательно избирательного процесса, который пройдет в Грузии в октябре месяце, вопросы касательно пандемии, вопросы населения касательно вакцинации. И очень интересный вопрос, тоже мне очень показалось очень интересным, то, что популярность русского языка в несколько десятков раз превышает популярность английского, оказывается, в Грузии, потому что по опубликованным данным Около 92% там дифференциально идет по возрастным группам. В основном там 92% оказывается, что знает и уважает знание русского языка и считает его нужным для осуществления своих, своих гражданских целей. Но до обозрения этих вопросов и обозрения значимости нашего центра, грузино российского общественного центра, я бы хотел в безусловие начать, потому что сегодня Грузия испытывает на самом деле очень трудные дни, потому что страна стремится вступить в НАТО и стремление стать членом Североатлантического альянса, к сожалению, носит очень туманный характер. И с другой стороны, страна не имеет нормальных отношений, политических отношений с Россией, Поскольку не контролирует одну пятую часть своих территорий и признание со стороны Российской Федерации двух автономий в качестве независимых государств, конечно, это обернулось большой проблемой для грузинской государственности. Но шанс наладить конструкционный диалог с Россией все-таки есть, и это полностью зависит от воли и стремления политических руководителей наших обоих государств. И я почему это затронул? Потому что вот, дать им импульса всему этому процессу, конечно, будет способствовать гражданская платформа. 
публичной дипломатии, какими служит наш грузино-российский общественный центр, который был обоснован и учрежден в 2013 году, и вы совершенно правильно отметили, хотел бы поздравить членов нашей организации консультативного совета в связи с семилетием учреждения нашего центра, который служит, конечно же, продвижению публичной дипломатии. Я бы хотел бы воспользоваться случаем и поблагодарить фонд Горчакова за сотрудничество и за поддержку, всякую поддержку в лице, в первую очередь, Леонида Владимировича Драчевского. И я думаю, что надо сейчас же отметить тот факт, почему был актуален учреждение этого центра. Потому что в 2012 году, когда во власть пришла грузинская мечта, две главные цели были обещаны народу и общественности. Это первое было восстановление справедливого правового пространства. И во вторую очередь, то, что очень главное, это восстановление дипломатических отношений России и решение политической проблемы восстановления территориальной целостности Грузии. Конечно, около 75-80% населения были настроены для поддержки такой политической силы. И логическим было бы, конечно, учреждение нашего центра, и оно было учреждено, и с тех пор мы работаем. И много, очень много мероприятий можно перечесть перечислить, начиная с 2014 года, я подразумеваю те, подразумеваю те мероприятия, которые были организованы центром, как за пределами страны, так и в стране. И в первую очередь я хотел бы отметить динамику вот, отношений между грузинским и российским общественным, гражданским обществом. Допустим, там в 2015 году мы организовали э, пресс-тур, большое, огромное, масштабное, органи... масштабное было мероприятие. В 2016 году к нам приехали из Санкт-Петербурга, э, из Академии художеств, была организована большая художественная выставка. В 2016 году был презентирован э, очень хороший фильм э, касательно наших олимпийских чемпионов и сами Карелин. И Попов присутствовали вместе э, с олимпийской чемпионкой из Российской Федерации. Я фамилию точно не помню. Харькова, по-моему. Да. Да. Угу. И э, недавно, вот, два года тому назад, также мы презентировали э, спортивную драму на «Три секунды. Движение вверх». Э, снятый, снятый фильм э, в студии э, Никиты Михалкова. Это очень великолепная картина. И какая-то ну, политическая конъюнктура не разрешала нашим властям, к сожалению, пускать этот фильм э, по э, тем э, кинотеатрам, которые э, являются частными. И вот исходя из этого, какая-то конъюнктура им этого не разрешала. Но все-таки мы смогли презентировать этот фильм в Дом кино в Грузии. И спасибо всем организаторам и э, тем, которые болели за э, этот фильм, за презентацию этого фильма, потому что оно было посвящено двумя нашим олимпийским чемпионам, Саканделидзе и Хорки, которые, о которых и рассказывает этот фильм не только они. И, кроме этого, мы за последние годы организовали очень много публичных лекций, диалогов между нашими экспертами и экспертами не только представителей Российской Федерации, но и региональных представителей из Азербайджана, из Армении. И, к сожалению, вот пандемический процесс нам в, в какой-то мере помешал вот, продолжение этого процесса, но мы сейчас перестраиваемся на пандемический процесс. И я хочу вернуться к роли русского языка и опубликованы вот социологическим опросом, который опубликовали Национальный демократический институт Соединенных Штатов Америки. На самом деле, вы согласитесь со мной, что язык является средством коммуникации. И для такой многоэтнической, многонациональной страны государства, как Грузия, конечно, это имеет огромную роль, потому что русский язык до сих пор является главным коммуникационным 
средством для коммуницирования между азербайджанскими, армянскими этническими группами. Также мы имеем лингвистические меньшинства в стране. Не должны забывать, потому что Грузия очень славится как раз этим, потому что у нас проживают Удзины, проживают Дудойские, Лизгины, проживают Кистинцы, проживают Тоба Тушинцы, которые являются лингвистическим меньшинством. И, конечно же, русский язык приобретает огромное значение, включая тот фактор, что бизнес-пространство сейчас в Грузии очень интенсивно набирает силу, исходя из того, что российский капитал очень тщательно присутствует на нашем рынке. И такое, такое объемное движение капитала, товаров, услуг, рабочих ресурсов, конечно, нам дает представление о перспективе отношений между Грузией и Россией, несмотря на то, что политических отношений не существует фактически нормальных, но зато экономические отношения они растут и они за а, тех показателей, которые у нас были до 2008 года, то есть до конфликта а, Южной Осетии соответственно и в Абхазии, в этих годах. И я думаю, что это очень интересный знаменатель, потому что в таких вот сферах, как банковский сектор, да, обзорное место занимает между банк Российской Федерации. Вот в аграрной сфере и в сфере виноделия большинство из организаций, которые владеют да, этими бизнесами, они опираются на российский капитал. Вот, все узлы и агрегаты, которые по тендеру сейчас снабжаются по метрополитену Тбилиси и железнодорож... железнодорожные узлы по всей Грузии, они полностью, все 100% тендеры, они объявляются и закупаются э, товары и услуги э, на территории Российской Федерации. Это малое, мал, малое количество, что я сейчас и не считал, потому что на самом деле вот, объем движения этого капитала растет, оно уже за, перешкаливает за миллиард триста пятьдесят миллионов. И вот как раз, когда вот пандемия началась в Грузии, министр экономики Натья Курнала, как раз выступая с большой трибуны, она заявила, что не боитесь, тысячу машин стоят сейчас в Ларсе, и они завезут к нам продовольственные продукты, и ничего не грозит с точки зрения гуманитарной катастрофы в Грузии, потому что эти отношения налажены, и снабжение продуктов будет значит, без помех производиться. Так что это лишнее доказательство тому, что экономика и экономические отношения, торгово-экономические отношения растут, и нет такой другой третьей страны, знаете, нет то есть, такого, такого примера в мировом масштабе, что конфликтующие э, страны, стороны и обмениваются таким живым товарооборотом и в том числе и к тому же то есть, э, отсутствует воля и стремление к тому, чтобы наладить э, политические отношения. И вот мы приходим на помощь э, этому процессу как раз гражданское общественное, вы, фонд Горчакова. Мы, Центр Примакова, и наши коллеги, и наши друзья. Я очень надеюсь, что в скором будущем справедливость восторжествует обязательно, и наши старания дадут о себе знать. Дмитрий, эти все шаги, они действительно внушают серьезный оптимизм. Мы все верим и надеемся в то, в то что все будет налажено и все будет как раньше. Если переходить как раз к политической составляющей, которую вы уже сказали, в октябре, если не ошибаюсь, этого года в Грузии просто состоятся парламентские выборы. Как вам кажется, каковы их перспективы, вообще какие предварительные расклады сейчас существуют по этому поводу и вообще скажутся ли эти парламентские выборы, как вам кажется, возможно, на отношениях с Россией, может быть, как-то поменяется политика? в отношении нашей страны, какие-то новые водные появятся. Что вы думаете по этому поводу? Да, Даша, знаете, перед тем, как я, я вам расскажу о политическом составляющем, да, перед избирательным процессом, я забыл, я хотел бы 
напомнить нашей общественности, что Александр Примакова один из самых больших приоритетов для себя считает образовательные программы. Образовательные программы подразумевают себе обучение русскому языку и литературе. Наши великолепные профессора, представители факультета славистики Государственного университета Тбилиси, они преподают четырехмесячные сертифицированные курсы. И индикатором, индикатором того, что сейчас МБИ нам предоставил в качестве социологического вопроса, является как раз тот фактор, что если у нас два года, три года тому назад были 30, 40, 45 участников, учащихся mm -hmm. на наших аудиториях, сейчас у нас более чем 80. Несмотря на пандемический процесс, несмотря на то, что сейчас мы дистанционно организовываем образовательный процесс, количество наших студентов растет. Это очень существенный знаменатель и существенный фактор доказательства вот этих социологических вопросов. Касательно политического процесса, знаете, вы, наверное, знаете в курсе, что Конституция Грузии, как и Конституция России, кстати, в Конституции Грузии были изменения и дополнения конкретно касательно э, избирательной системы. И мы сейчас фактически перешли на пропорциональную систему. И 150 э, депутатов, 120 избираются по пропорциональной системе, и 30 только по мажоритарной системе. Также у нас ограничительно 40%. То есть если больше 40% не получает такая или иная Та или иная политическая сила, она не имеет права формировать правительство. И это, конечно, дает надежду общественности, что будущее правительство будет коалиционным по своей составляющей. Но с другой стороны, с другой точки зрения, народ опасается того, что возвращение во власти хотя бы на половину того режима, которым возглавлял в свое время Саакашвили, это будет способствовать гражданским противостояниям, может быть, даже гражданской войне. И вот сейчас от целесообразности или значит, иметь коалиционное правительство, или же, чтобы правящая система, правящая партия составляла бы больше 40%, вот этот перед этим выбором сейчас находится э, наш электорат. И э, надо отметить, к сожалению, что консервативные силы, э, силы, которые опираются на традиционные ценности, они не имеют, к сожалению, той силы, чтобы они э, действовали бы, доминирующие, действовали бы на этот процесс. И посмотрим, очень интересный процесс нас ждет впереди. Выборы будут 31 октября, но если пандемический процесс пойдет дальше, как сейчас оно уже через вторую волну началось я проявлять, то, может быть, даже выборы будут перенесены. перенесены. Может быть. Об этом уже начали замалывать слово нашей политики. Дмитрий, мы начали сегодняшний наш эфир как раз с вопроса и воспоминаний вообще о деятельности центра, о том, что ему удалось сделать за это. С одной стороны, маленький, с другой стороны, уже достаточно существенный период. Вы уже сказали о возросшем интересе к русскому языку и о большом количестве слушателей. Хотелось бы узнать до конца года, в связи со всей ситуацией, планируется ли то, что в связи, опять же, с большим количеством желающих изучать русский язык, что количество мест будет как-то расширено, появятся, может быть, какие-то дополнительные группы. И вообще, как, какие планы будут у Центра до конца года – быть может, есть какие-то уже задумки по поводу новых форматов, либо же просто вы планируете в том же, все, все в том же виде организовывать, что и раньше, просто в онлайн? Спасибо за вопрос. У нас сейчас организовано шесть групп, из них две группы проводят занятия у нас в центре, а четыре группы в Кавказском международном университете. И, как я заметил, что растет спрос на обучение и очень много родителей в основном звонит нам, учащихся. И мы уже второй год как организовываем перед началом образовательного процесса кампанию 
открытых виде. Я лично участвую в этой кампании, и мы интервьюируем, так сказать, наших абитуриентов, то есть наших студентов. Потому что для нас очень важный фактор статистика того самого мотивирования, чем мотивируют они обучение и изучение русского языка. И оказывается, что как раз развитием бизнеса в стране с участием российского капитала, с участием российских компаний, которые учреждаются в Грузии, которые открывают свои новые бизнесы, оказывается, что только знание английского языка – это недостаточно для осуществления своих целей. И английский язык, и русский язык, оба языка полноценно дают право конкурировать с любым конкурентом для наших студентов. И это очень отрадно, потому что образовательный процесс в этом отношении уже получает и характерные, качественные характеристики. И очень интересно, что вот Несмотря на конъюнктуру, несмотря на нападки на наш центр, вы знаете, что, к сожалению, не без этого нам приходится ежедневно жить. Несмотря на это, вот, стигма уже переломана. И наши студенты прямо заявляют, что мы благодарны центру Примакова за оказанную нам помощь получать бесплатно образование, тем более качественное образование, стандартное образование с получением сертификатов который потом многим из них предоставляет право продолжать учебу на территории Российской Федерации в тех вузах, которые объявляют квоты. И мы в этом отношении сотрудничаем, кстати, с представительством посольства Швейцарии, которые обслуживают интересы Российской Федерации, и как раз и там и объявляется наш этих вот, и мы всячески информируем наших студентов потом, и каким-то упором мы служим от информирования этого процесса. И несколько, уже несколько абитуриентов уже поступили, стали студентами вузов России, и мы хотим как раз организовать в скором будущем конференцию для представителей тех лиц, которые учились в вузах России или учатся по сей день, и от них принять информацию, какие проблемы они испытывают, какие у них перспективы, в том числе для продолжения трудового, трудовой карьеры на территории Грузии. Потому что вы знаете, что вот конъюнктура, этот процесс тоже стигматизирован mm -hmm. в свое время. Так что есть у нас очень хорошие, очень перспективные планы на ближайшем будущем. Мы, конечно, Дмитрий, вы знаете, что мы с радостью всегда эти все инициативы поддерживаем. Будем очень рады и дальше также успешно работать. Уважаемые слушатели, вы знаете, что в рамках этого эфира есть возможность задавать вопросы. Если позволите, я сейчас несколько вопросов зачитаю, которые нам уже успели прийти. Одну секунду. Дмитрий, первый вопрос касается пандемии как раз таки и проблем, с которыми столкнулась Грузия. Вопрос звучит следующим образом. Насколько тяжелую работу проделали грузинские медики? Планируется ли сотрудничество с российскими коллегами консультационное в сфере вакцинирования? Очень интересный вопрос. Я постараюсь конкретно ответить на этот вопрос. Даша, вы знаете, что Грузия одна из лидеров государства в мировом масштабе, которая очень эффективно справилась с теми визовыми, которые присутствуют при пандемии. У нас, я точно могу вам статистику сказать, что с начала пандемического процесса до сегодняшнего дня у нас было зарегистрировано 925 зараженных лиц, из них 17 скончались, к сожалению. Но эффективность управления пандемическим процессом на самом деле очень высоко оценивается среди мировой общественности, медицинской общественности. И в этом, наверное, в первую очередь заслуга того менеджмента, кризис-менеджмента, который возглавляется премьер-министром Грузии Георгием Кахария. Я не могу быть, не быть объективным в этом отношении. И что также очень... Важно отметить, что 
без участия профессоры, инфекционистов и эпидемиологов, которыми мы, которых, которыми мы очень дорожим. Да? Это профессор Цирсвадзе, профессор Иминадзе, наши великолепные представительницы инфекционной школы также. И они очень, очень хорошо справлялись вот в течение этих четырех месяцев. Вчера выступала, кстати, с отчетом министра здравоохранения Катарины Икарадзе, которая отметила, что за эти четыре месяца управление пандемией и эпидситуацией, то есть в Грузии, было эффективной очень. Но она сейчас уже заметила, что вот несколько дней, как повышается динамика распространения инфекции, и что она оценивает вот это состояние как удовлетворительное. Уже не эффективное, не хорошее, но удовлетворительное. И это уже алармизирует, конечно, нашу общественность, потому что, видимо, во всем мире сейчас вот вторая волна уже надвигается, и это для Грузии тоже не новость, не новость, так сказать. И мы на себя уже это испытываем. Но со сравнением а, с нашими соседями, с Азербайджаном, с Арменией, с, с Ираном, мы на самом деле фантастически а, даем, так сказать, итоги управления пандемическими процессами. Mm -hmm. Очень интересная да, информация действительно по поводу эффективности. Надеемся, что все так же будет эффективно и далее, если вдруг э, что-то еще э, произойдет. Эм, вы упомянули сейчас Армению и Азербайджан. Как раз второй вопрос, э, пришедший от наших слушателей, касается э, обострения э, армяно-азербайджанского конфликта, э, связанного это с событиями, которые произошли в июле, и что думают грузинские эксперты по поводу нынешней ситуации и возможных путей выхода из кризиса. Может быть, появляются какие-то оценки относительно этого в Грузии среди экспертов? Среди... Да, ну, среди экспертов, знаете, на самом деле неоднозначная оценка вот происходящей ситуации, но все согласовываются в одном, что это очень большая угроза для Грузии также, потому что она может быть вовлечена в этом процессе. Вы знаете, что Турция уже давно заявила о самостоятельной значит, амбиции иметь свою геополитическую цель. И мы думаем, что после обострения вопроса на Ближнем Востоке, в Ливии, сейчас переброска их войск в накичевание и начало общих тренировок, так сказать, учений, военных учений на территории Азербайджана, как на, на Хачеване, как на основной территории Азербайджана, это на, нас должно алармизировать. Тем более, что Российская Федерация не осталась в ответе. И э, мы знаем, что официальные власти России и Министерство обороны заявили о начале подготовки, то есть начало э, масштабных учений в сентябре месяце в котором будут участвовать 150 тысяч военнослужащих, и протяженность фронта этих учений, начиная с Черного моря, кончая до Каспийского моря, предусматривает около 40 полигонов. Такого беспрецедентного заявления я никогда не слышал, и я думаю, что вот Грузия должна быть... Грузия должна быть абсолютно нейтральной, абсолютно, так сказать, исходить из собственных, конечно, интересов и не должна связываться и вовлекаться в каких-то интригов. Вы знаете, что азербайджанские власти недавно, несколько дней тому назад, заподозрили грузинские власти в том, что якобы из Сербии через Грузию в, Армяне, в Армению завезли какие-то там грантоноты, партию, большую, большую партию грантоноты перед началом вот этого конфликта между Азербайджаном и Арменией в районе Тавуза. Это, конечно, огорчило нас всех, потому что мы не можем согласиться с азербайджанской стороной, что это на самом деле имело место, тем более, что наши официальные власти это полностью отвергают. 
И я думаю, что не должно оставаться место для спекуляций, для провоцирования. Тем более, что между Грузией и Азербайджаном есть стратегические отношения, как и между Грузией и Арменией. Во многих сферах мы являемся партнерами, и мы должны обязательно сохранить вот такой подход с нашими друзьями и коллегами в Азербайджане и в Армении. Есть назревшие другие проблемы между Грузией и Азербайджаном касательно государственной границы, там, где находится наше святыня Давид Гареджи, и я думаю, что если мировая общественность, ЮНЕСКО и ООН вовремя подключаться к этому вопросу, было бы очень хорошо. Так же, как и если Россия сможет найти ресурсы в себе, чтобы помочь с разрешением этого вопроса. Это было бы просто отлично. Дорогой Дмитрий, огромное спасибо за ваши все развернутые ответы, за то, что подняли очень важные темы и отметили существенно важные пункты в наших отношениях, вообще по ситуации в регионе. Я бы хотела бы еще раз напомнить всем нашим слушателям о том, что сегодня мы беседовали с Дмитрием Лорткипанис, с директором Грузино-Российского общественного центра в Тбилиси, политиком, юристом, нашим добрым другом, членом клуба Горчакова. Если нас сейчас слышат те, кто желает участвовать в грузино-российском диалоге общественном, кто желает выступить с какими-либо инициативами в области двусторонних отношений, либо кто желает выучить русский язык, пожалуйста, вы знаете теперь о том месте, куда вы можете обратиться. Это грузино-российский общественный центр, который всегда открыт, открыт к новым предложениям, открыт к новым идеям и всегда поддерживает открытый диалог. И это, я думаю, что ваш главный принцип и двери центра всегда открыты для всех желающих. Большое спасибо, Дмитрий, еще раз. Большая благодарность от фонда лично от Ленина Вадимовича. Благодарю вас, Кара. Я тоже передаю сердечное, сердечное приветствие Ленду Владимировичу Зачевскому. Также хочу заверить всех желающих, не только тех, которые хотят обучиться русскому языку, но и тех российских граждан, которые хотят обучиться грузинскому языку, что мы обязательно подготовим площадку для этого образовательного центра. С помощью фонда Горчакова, конечно же. Огромное вам спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, Дмитрий. Подписывайтесь, к слову, на э, странице Грузино-Российского общественного центра в Фейсбуке. Есть отдельная страница в Ютьюбе, где размещены э, различные видео, кстати говоря, с субтитрами для тех, кто еще э, по-русски не говорит. Э, это большая признательность вам, центру и нашей коллеге э, Виктории Пузановой, которая это, это, это направление ведет и достаточно давно, и очень успешно. Большое спасибо всем еще раз. Да, следите за нашими новостями. Большое спасибо слушателям. Спасибо. Спасибо. Всего доброго, Дмитрий. Благодарю вас. Всего доброго. До свидания. До свидания.